la mode, ce que je trouve sexy Eh ben moi, c'est les mannequins garçons. Quand ils se mettent un peu tout nus, qui sont des super pectoraux dessinés. Et euh, ballerine, c'est non, absolument non, jamais. Dans n'importe quelle circonstance, il y a le feu dans ton immeuble, tu dois partir vite, tu vois que les ballerines, tu sors pieds nus. Ouais, la dame, là, elle a toujours envie de porter tes chaussures. La dame qui est passée, là, avec le chien, elle est très élégante, la dame, là-bas. Pour moi, c'est la classe. Pas forcément sexy mais euh, j'ai un faible pour les gens qui sont par exemple habillés en costard et tu remarques que leurs chaussettes sont complètement hors de leur style. Quelqu'un en costard avec euh, des chaussettes Pikachu ou euh, avec plein de petits cœurs ou des conneries comme ça, je sais pas, à chaque fois ça m'intrigue, je me dis bah c'est un peu un moyen de, de montrer qui t'es sans vraiment... Euh... Sans le dire quoi. Est-ce que vous trouvez que les leggings c'est sexy Ça dépend sur qui, ouais ça peut être sympa. Non c'est pas sexy moi je trouve. Moi j'aime bien les leggings. Finalement, c'est une question assez complexe. Mais après, parce que là où j'ai grandi, moi je mettais tout le temps des leggings et meufs autour de moi mettaient toutes des leggings. C'est un peu une partie de mon adolescence. Donc je sais pas, je trouve que j'aime bien. Oh non. Oui, peut-être que c'est pas. Mais ils sont like essentiels pour le winter. Les leggings, c'est bien quand on fait du sport. Après, c'est un truc très sportwear. C'est plus pour aller faire du sport. Je sais que Kim K met souvent des leggings avec des body. Ça, ça lui va bien, je trouve. C'est assez saillant sur elle. Mais sinon, en général, c'est un peu touchy comme vêtement le legging. Ouais, ça peut être sexy. C'est bien porté. Ouais, pourquoi pas. Alors, les leggings, tout seul, porté comme ça, ce n'est pas un pantalon. Moi, ça me, ça me gêne pas. En plus, on m'en voit plus là. Je trouve que ça, ça manque un peu. <rire> J'aime bien les comebacks euh, 2012-2013. Non, c'est pas sexy, c'est confort un leggings. Genre, moi, si je mets un leggings, c'est genre, euh, j'ai trop la flemme de m'habiller, de mettre un truc qui va me serrer. Je vais mettre un leggings, un gros suite et je vais faire du sport avec. C'est vraiment pas le vêtement qui me vient en tête quand on parle d'un vêtement sexy en tout cas. Personnellement, je suis pas fan des leggings. C'est pas forcément la chose la plus sexy, mais. Comme ça, elle brûle pour point, c'est pas sexy. Bah, C'est-à-dire que moi je trouve que le leggings, c'est trop ostentatoire quoi. C'est pas assez sexy parce que justement tout est montré bah, bah, quoi. Exactement, on voit parfaitement la forme. Je vois pas du tout. <rire> Rien d'autre à dire là-dessus. J'ai même vu une fille qui avait un leggings couleur chair. Elle était devant moi dans la rue et je me suis couru vers elle parce que je lui ai dit qu'elle s'était pas rendue compte qu'elle était toute nue. Tout mais je me suis dit, elle est folle, elle est folle, elle s'est pas rendue compte. C'était tellement de la couleur de sa peau. Tu as cru qu'elle était cunue Je me suis dit, mais elle est cunue. Quand je me suis rapprochée, mais évidemment, j'ai tout de suite vu mon erreur. Mais j'ai tout de suite vu la sienne aussi. Les leggings de sport, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais, ça, ça, c'est pas moche, c'est sexy. Mais ouais, les leggings, c'est au-dessus des jupes, si. Ah, au-dessus d'une jupe Ouais. Mais c'est plus un collant. Ouais, c'est un collant, merde. <rire> Moi, je pense qu'effectivement, quand tu vas à la salle de sport, tu vois une année en leggings, c'est sexy. Mais je me baladerai pas en leggings dans la rue. Non, ça, je trouve pas ça sexy. Pas particulièrement. Après, euh, bah, toi, si t'aimes ça, ça me dérange pas. Mais euh, je proposerais pas ça euh, comme ça, en tout cas, seul, pour tes seul. Après, je sais que 2012-2011, à New York, c'était très sexy. Les free run de Nike plus le legging. Et qui maintenant c'est un peu New Balance avec euh, le legging, mais euh, je dirais que ouais, un legging c'est sexy sans être sexy parce que, comme par définition, c'est sexy, c'est moulant, mais non, not sexy. Est-ce que tu penses qu'une femme elle doit forcément porter des talons pour être sexy Absolument pas, absolument pas. Une femme elle porte ce qu'elle veut pour être sexy ou pas, dans tous les cas, elle portera ce qu'elle veut et il faudrait arrêter d'imposer, surtout aux femmes, de porter certains vêtements. Parce qu'elle devrait être sexy et parce que ça devrait les rendre sexy. Non, bah non, ça y est, on, on sait ça. Après, j'avoue, en ce moment, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en porte plus. Mais non, 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 vraiment pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de talons que c'est pas sexy. Exactement, ouais. Mais tu vois, sur ça, peut, oui, ça c'est sûr. Une perte de talons, ça peut être très sexy, hein, faut pas se mentir, euh, chez une femme comme chez un homme. Tu pourras porter toi des talons ou pas Ouais, ouais, j'en porte. La dernière paire que j'ai achetée, c'est une paire de Tommy Hilfiger vintage avec le bout euh, carré et des gros talons carrés. Tant que j'arrive à marcher avec, je les porte. Vous aimez qui portent des jupes Moi, j'adore. En fait, ça fait, je sais pas, ça casse un peu les codes et du coup, c'est pour ça que peut-être ça peut rendre sexy. C'est comme une dame au final. Si on trouve ça sexy sur une dame, qu'un homme il les porte, je trouve que ça peut aussi le rendre sexy. Enfin, c'est la même chose que les femmes. De ouf, genre une longue jupe évasée ou même un peu ouverte et tout. C'est vrai que la connotation sexy ça va avec le euh, dénudement, je dirais. Une très longue jupe peut être hyper sexy quoi. Si elle fit bien le corps, ouais, il y a aussi le fait d'aller à la personne, je pense, qui rend le vêtement sexy. Et vous pensez que pour que ça soit sexy, la jupe elle doit être forcément courte ou pas Longue euh, avec une fente par exemple, ça peut être tout aussi sexy que euh, voire plus qu'une jupe qui en dévoile trop. Non, absolument pas, non. Pas bah, du tout, mais je pense que. 
peut très bien porter une tenue euh, très large mais juste avec un détail bah, ça va la rendre sexy je pense pas que c'est la longueur ou euh, quoi ça peut très bien être une jupe euh, super longue mais avec une matière transparente ou juste une matière qui brille bah, c'est juste ça ça peut être sexy il n'y a pas que les habits il y a aussi la confiance et t'as une préférence entre la mini jupe la jupe euh, mi longue ou la longue jupe bah, moi je vais, je vais pas me sentir plus ou moins sexy si elle est plus petite au contraire ça va plus être je veux un style plus années 60 un style euh, plus bohème et tout. mais j'irai pas de préférence en vrai en vrai je trouve que ça dépend avec, encore une fois avec quand on l'accorde quoi. J'aurais du mal à choisir. Il me faut les deux en tout cas dans ma garde-robe. Moi des talons oui, euh, des mini jupes non malheureusement parce que j'adore ça. Mais euh, je, je n'ai pas le corps qu'il faut pour, pour mettre ça. Mais les talons oui, j'adore. Et, et moi euh, oui j'adore les talons et j'adore les mini jupes. <rire> et tu mets les deux en même et temps. Et je mets les deux en même temps, pas en France. <rire> je sais qu'en France ça se fait pas. Alors pas en ce moment parce qu'il fait vachement froid. Mais oui oui, sans problème. Après euh, dans la rue à Paris... Euh, Parfois ça me fait, je veux pas mentir, ça me fait un peu flipper d'emporter. Ah ouais Pourquoi Parce que bah directement il y a une démarcation et il y a encore beaucoup de gens qui sont très border euh, au niveau euh, des vêtements et de, du genre qui, ont, qui leur ont été imposés. Mais euh, normalement sans problème, ouais je porte des jupes, euh, en été surtout. Euh. En vacances ou euh, en Amérique Je trouve qu'on est plus libre là-bas. C'est moins codifié qu'ici. If tomorrow I challenge you to dress sexy, what clothing would you choose um, In your style um, pas une salopette, hein, hein, on reste dans le même thème. Une salopette ou euh, une chemise euh, de mec avec des grosses bottes. Demain, de m'habiller sexy si je pouvais. Euh, mm, ok, est-ce que c'est le weather ou c'est. Parce que c'est. C'est dépendant. Je pense que. Peut-être un. Like a shirt, where I button up a few. And a necklace or something. Franchement, je mettrais euh, un bustier <rire> et je pense que je mettrais un pantalon en cuir, mais pas forcément près du corps, même évasé. Une tenue qui me maintient, avec laquelle je me sens plutôt euh, grande dame. Ça serait ouais un bon pantalon en cuir un peu évasé avec un bustier euh, bah, bien près du corps, bien lacé, bien fité. Talon ou pas talon du coup Ah si talon, j'aime beaucoup. <rire> T'as une hauteur de prédiction pas forcément Mes chaussures du rêve là en ce moment c'est les Versace, celles avec les énormes talons. Je les aime trop mais le seul truc c'est que je me dis quand on doit courir à droite à gauche ou dans les métros, parce que j'ai pas le budget pour avoir un chauffeur. Enfin c'est ça qui me pousse à ne pas acheter en fait, c'est vraiment la praticité. Sexy, bah je pense que je porterai un body euh, avec mon jean et... Euh... Des grosses boots, plein de colliers euh, et un top en résille, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Mais sinon, euh, je me sens totalement à l'aise euh, dans les deux, dans des petits comme dans des grands, voire même plus dans des grands. Mais en fait, je trouve que ça donne de la prestance et de l'assurance aussi. Et what shoes would you choose? High heels for me. Yeah, just a pair of sneakers for me. <laughs> Probably like a, a very feminine skirt, but also always over pants. It would be a, a smooth suit, trousers, but with like some small pattern in it, but makes a cute long legs. And then maybe a shirt with a cute chain and uh, you don't have anything under the shirt and it's a little bit loose. I feel like my clothes are not really that sexy because it's mostly a lot of layers and I wear skirts over pants. So I really cover up, but I like the way like pants fall on a pair of shoes, stuff like that. I feel very sexy. Moi, je dirais euh, un pantalon pas de def, en velours bleu par exemple. En velours bleu. Une chemise en très légère. En très légère euh, Saint Laurent que j'ai trouvé en prix pas cher, 20 euros en 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 soie. C'est en soie. Un collier de perles en, en, même en plastique, hein, c'est beaucoup ça en ce moment. Euh, vernis rouge et, et les Santiago ou les Doc Martins. Je sais pas là, ce qui me vient, c'est des barésies, mais je trouve ça un peu nul comme réponse. <rire> des barésies Des barésies, ouais. Mais après, avec quoi Un truc un peu court et des talons et tout rouge à lèvres rouge. Euh, et je fumerais un peu ma clope et je ferais la meuf sexy. Je serais dans l'attitude, quoi, clairement. Ouais. Franchement, je porterais un, un pantalon cuir avec un, un corset, un bout plus euh, dentelle. Un pantalon cuir, c'est trop sec, j'aime trop. Mes lunettes. C'est vrai Ouais. Ces lunettes-là en particulier non, mes autres lunettes que je mets tout le temps. C'est des nouvelles celles-là, mais euh, j'ai d'autres lunettes. Et euh, effectivement, elles sont super sexy. Et elles sont comment euh, C'est des lunettes Paul Smith, c'est une édition limitée des années 90, euh, avec les lunettes euh, avec les verres teintés, en ouais. jaune-orange. J'aime beaucoup les costumes, mais quand même, parfois, il m'arrive de mettre simplement un jean américain, euh, aussi coupe pas de def, avec mes boots. Mm. Et aussi d'ajouter à ça une très très belle euh, chemise à motif, ouverte comme il faut. Ouais. Une chemise fermée pour un mec, c'est pas joli. Il faut ouvrir une chemise. Je porterais sûrement bah, un corset, je pense, en cuir, si je pouvais. Peut-être un t-shirt, peut-être fait euh, tatouage en dessous. 
transparent un peu et euh, à un pantalon en cuir euh, un peu pas de def avec euh, des grosses chaussures ok comme celle-là comme celle-ci ouais <rire> Et peut-être un petit sweat ou quelque chose comme ça par-dessus parce qu'il fait quand même un peu froid mais j'aime bien quand on voit quand même un peu de peau aussi. Euh. Bah moi forcément euh, une robe euh, une robe noire avec un, avec un super décolleté. Et talons ou pas talons du coup Ou alors une chemise basique blanche avec un col de la bonne taille ouvert et chemise bouton mmh. déboutonné. Les manches retroussées en été ça passe bien aussi. Moi, je sais que pour euh, que je me sente sexy, euh, ça serait forcément avec un pied ou un corset. Et c'est quelque chose que tu portes personnellement euh, Oui, oui, ça peut, ça peut m'arriver. Et ben, justement, quand j'ai envie de me sentir euh, puissante, sexy. Euh... Jean, toujours. Jean Blue jean. Et chaussures, ce serait quoi Ah. Euh... Un robe noire très décolletée sans talons. Un petit talon, petit talon. Et moi, je dirais une paire de talons avec, euh, avec un jean euh, droit. Mais on voit le début des chevilles. J'aime beaucoup les talons qui on, on voit vraiment bien les chevilles. Il n'y a pas de bride juste devant. Et comme haut, tu portais quoi du coup euh... Rien. <rire> non, bah, un gilet ou un, ou un, ou un t-shirt, mais peut-être sans soutif. Ça, je trouve aussi assez sexy. Mais c'est cool. Mais nous, on se trouve très sexy. Santiago ou pieds nus Pieds nus, c'est très sexy aussi. Souvent, quand on est pieds ouais. nus, c'est que soit on est à la plage, soit on est dans la chambre. Mais bon, là, il fait froid. <rire> ouais, non, là, c'est pas très sexy comme temps. Et toi, t'en penses quoi 